Good morning guys, today's tutorial I'm going to show you the addressable type panel. This is a Minerva brand panel. Ayan, pinakita ko muna sa inyo yung physical appearance niya para medyo maunawa natin yung kung ano yung nasa loob ng ating uh, panel. First we have the uh, power supply board. Dito, yan, ay yung ating AC dyan na uh, connect. And then uh, dito siya sa ating uh, power supply board na uh, pupunta. And then uh, we have this uh, backup batteries. Ito naman yung uh, output ng uh, power supply board. Yan, susuplay ng uh, uh, 12 or 24 volts DC yung ating main circuit board. Ito naman yung ating uh, uh, display. Andiyan yung ating display and then the keypad para ma-access natin yung uh, panel. And then we have this uh, form C contact na fault and the fire and then we have this uh, loop terminals isa lang yung loop na ating ginamit yan and then uh, we have this uh, terminals para sa additional na loop card dyan natin sya i-connect ito naman yung ating mga ethernet card dyan natin uh, kinakabit sya yan yung port na yan And then, uh, guys, pinakita ko sa inyo kanina yung physical appearance ng ating uh, main fire alarm panel, yung pinakanloob niya para magkaroon tayo ng konting idea. But this time, I want to show you the drawing para mas maunawa natin mabuti yung connection ng ating uh, fire alarm panel. First, we have this uh, power supply board. Diyan na connect din yung ating uh, backup batteries. Yan, dyan. And then, we have this wire kung saan uh, dyan natin na uh, dyan lumalabas yung bultahe mula sa power supply board papunta dito sa ating uh, main circuit board yan kung inyong mapapansin we have two loops we have uh, A and uh, B yun yung ginamit ng ating uh, panel eh, ito yung kanyang uh, loop A we have uh, AR and uh, A AL or right or left yan kaya AR at uh, AL ito naman yung ating B, loop B. Ganun din. BR and uh, BL. Yun yung ginamit na term ng ating uh, panel na Minerva. And then, ito naman yung ating uh, main power source. Diyan nakabit siya sa terminal na yan. Sa ating uh, power supply board. We have the uh, line, the ground, and then the neutral. And then, sa baba naman niya, yan na connect tayo yan yung ating uh, um, bat backup batteries we have uh, two 12 volts sinilis lang uli natin para magkaroon siya ng output na 24 volts and then ito naman yung kanyang mga devices we connect it into a one loop we have this uh, positive and this uh, negative uh, wires and then kailangan meron siyang balik sa panel na connection ito yung kanyang uh, return yan kasi ang ginamit nating uh, class ng loop is a class A kasi yung standard talaga na ginagamit dito sa addressable uh, panel na connection and then itong loop na to is uh, tinatawag ding SLC o signaling line circuit yun yung uh, terminology na ginagamit dito sa uh, looping ng uh, ating uh, addressable uh, panel And then itong uh, SLC na to, siya yung nagkikeri ng data between the panel and then dun sa kanyang mga field device katulad ng mga uh, notification circuit and then this initiating device. And then uh, umaabot ng hanggang uh, 127 to 256 devices yung kayang uh, i-connect dito sa isang loop pa lang. How much more kapag nagdagdag pa tayo? Ayan, unang device natin kinabit is a MCP. Then we have the heat detector. Next, uh, we have the uh, sounder. And then the smoke detector. Ayan. And then ito naman yung combination ng uh, strobe and the sounder. And then we have the control module. Mamaya explain natin yan. The rest, we have the MCP and the zone module. Naubuo pa yung uh, ating kable. So, normal pa ang ating panel. 
isa man sa mga kable niyan katulad nito ang naputol magkakaroon ng uh, fault yan sa ating uh, panel na loop open so kapag na magkaroon naman siya ng uh, short circuit o yung dalawang kable natin is nasugatan tapos nagdikit sila magkakaroon tayo ng fault sa ating panel na short circuit yun ang uh, karaniwang terminology na ginagamit sa uh, karamihan ng panel and then ito yung control module na sinabi ko kanina yan isa lang yung address niya and then dyan lang siya naka-address sa kanyang uh, module na yan and then uh, maraming mga uh, notification appliances yung mga nakakabit sa kanya and then uh, end of line niya is we have also the resistor depende kung ilang uh, uh, notification circuit yung ating uh, mailalagay dyan sa brand o sa capacity ng ating uh, module And then we have this uh, zone module. Yan. Dito naman natin kinakabit yung ating mga initiating device katulad nitong smoke detector. And then dumako naman tayo guys sa uh, addressing ng bout device. Bout device kasi dapat meron siyang uh, unique address. Meron tayong i-assign address para ma-determine nung panel na uh, kung anong type siya ng uh, device. And then ma-address natin siya sa pamamagitan ng rotary switches sa notifier ganyan. Sa sito naman, mayroong deep switch. Sa Minerva, mayroon tayong tools pa na gagamitin para lang ma-addressan yung bawat device. So, kapag na-addressan na natin siya, pwede na natin siyang labelan sa ating panel na itong uh, device na to is nasa ganitong location. Para kapag nag-alarm siya, mas madali na natin malocate. Yan ang kagandahan sa addressable panel. So, ito yung una nating device, yung MCP. Address natin siya ng loop 1, detector 1 kasi siya naman talaga yung unang uh, device na ating kinabit so siya dapat yung detector 1 and then sumunod is a uh, heat detector so address na natin siya ng loop 1 uh, detector 2 kasi siya naman talaga yung number 2 maliban na lang uh, kung address na natin yung sa bandang dulo yung MCP na siya yung detector 2 pwede rin yun kasi hindi naman matitrace ng panel yung pagkakasunod-sunod na connection ng bawat devices katulad nito. Ayun, na-address na natin siya sa uh, device number 4. Detector 2 yung address na natin na sa kanya. And that's it for uh, today's tutorial, guys. I hope uh, meron tayong natutunan muli. And uh, don't forget to subscribe.